This is a clearer footage of a Ukrainian M2A2 Bradley IFV tearing onto the rear of a Russian MTLB with 25mm Bushmaster chain gun fire in Donetsk Oblast. T-90S of the Russian Armed Forces, T-80U and T-72B are visible against its background. The commander's hatch was burnt out, and what was inside was not visible, so it was either a trophy or destroyed. Russian commander's motivational speech to his new batch of cannon fodder before they are sent to certain death on the front lines in Ukraine. What kind of an idiot you have to be to continue to fight after this? Putin's propaganda backfires. Russians are in awe of superior Western equipment showcased in Moscow. According to Voice of America, the Scranton Army Ammunition Plant now produces more than 36,155 mm shells per month. Before 2022, the plant produced about 7,000 shells per month. SEAP's goal was to produce 35,000 shells per month by 2027. SCAP exceeded that goal by more than two years. Nice. Russia launched the first train from Port of Mariupol to Volnovaka Station. The first flat wagon is for mine safety, so as not to blow up the locomotive. Russia is building this railroad line as an alternative to the Kerch Bridge. This will help Russian military logistics. Well, so it will be a new target for Ukrainian ATACMs, that's for sure. Attention, United States, United Kingdom and Belgium. Maria Zakharova, spokesperson of the Russian Foreign Affairs Ministry, thinks you're plotting to destroy the Kerch Bridge and threatens with retaliation. Последние дни ВСУ уже отметились применением по Крыму сразу нескольких тайно полученных месяц назад американских дальнобойных ракет. А также могут быть использованы в операции по уничтожению 
Крымского моста. Я хотел бы вновь предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обращены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным. The Russian citizens react to the statements of their prime minister, Miss Houston. Средняя зарплата 73 тысячи. Ну это брехня. Это неправда. Средняя 70 тысяч нет. Средняя где-то 1025-30. Средняя. Ну, не... ну, в нашем городе сколько нужно зарабатывать, чтобы не считаться нищим? Ну, где-то 1045-50. Вот так где-то. У меня мрот. Заработная плата. Ну, сейчас мрот 19240. Вот так и есть. Больше нету. И пенсия 13 тысяч у меня. Поэтому и работаю, потому что пенсия маленькая. А совокупный доход вашей семьи 73 тысячи составляет? Нет, конечно, нет. 45 где-то. Шустин в Госдуме заявил, что средняя зарплата в России 73 тысячи. Вы рады, что у вас такая зарплата? Конечно, в основном. На что вы тратите эти деньги? У нас такой зарплаты нет. Так, кому мне верить-то? Ну, у нас средняя зарплата около 20. А вот чтобы не считаться нищим, сколько нужно зарабатывать? Ну, хотя бы только столько, сколько обещают, 70. А вот совокупный доход вашей семьи, он составляет 73 тысячи? Нет. Что у нас получается полгорода нищих, что ли? Получается, да. And for the end, following today's attack on southern Israel by the Alashtar brigades in Bahrain, the Islamic resistance in Iraq has now also released a statement and footage claiming the launch of two advanced long-range cruise missiles at the cities of Tel Aviv and Be'er Sheva in Israel. However, there is no evidence in Israel of this attack. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues. Every day we had a guy last week at six rescues in six days. You know, he's doing the job every day.